ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਾਨਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਾਂਪਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਉਗੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸੀ ਸੋਈਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਭਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੋਲ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਮਾਨਕ ਜੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਕੀ ਇਹ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਪਿੰਡ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੋਵੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਤਬਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਨਾਭੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊ